欢迎来到《城市日报》频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：《如梦之梦》官宣更换演员，还两连问怒对粉丝，越来越飘。近日，肖战等参与演出的话剧《如梦之梦》官宣更换了一批演员，还没有正式演出。已经有不少演员的身体出现了不适，奈何剧组并没有延期举办的意思。对于粉丝们善意提出的建议，剧组完全没有在意。更有甚者，剧组还两连问怒对粉丝，不由得让人感觉剧组越来越飘了。是肖战给的自信吗？据悉，在临近演出之际，《如梦之梦》官宣更换了一些演员，原因说的比较清楚，身体出现了状况。这些都是可以预料到的事情，甚至并不感到奇怪。于是乎，粉丝们还在评论区里提建议，抱有一丝幻想。奈何剧组直接两连问怒对粉丝，叫嚣你来组织，是演员给你打电话说不行。这样的语气着实让人不舒服。出发点和落脚点都是希望剧组和演员健康，到头来却被剧组怒对，非常可笑。从粉丝们的反响来看，不是一两位粉丝如此建议，都吐露心声。如梦之梦不是一两场，粉丝们的支持更不是一两场。待到情况好转，必然还会大力支持，这一点毋庸置疑，没必要那么心急。本人虽然不在北京，但是相信各地的处境大差不差，只有亲身体会才知道有多难受。不希望这种事情发生在肖战身上。总之，还是希望剧组仔细斟酌。越来越飘不是好的取向，可能有些粉丝的语气也不好。但是作为官方，态度选择方面肯定要和普通的网友不一样。无论结果如何，都希望演员们可以健康。支持肖战，祝福肖战演出顺利吧。周杰伦演唱会被骂划水。嘉宾太多，音响堪忧，荧光棒不亮，品控谁来把关？周杰伦为庆祝出道二十周年，策划的嘉年华世界巡回演唱会，时隔近三年行程重启，日前举办的首场演出更是吸引了大批歌迷到场。有歌迷因期待已久而泪洒现场，但也有负面声音表示，明明是来看周杰伦的。但是不仅在演出中穿插了大量驻唱嘉宾和魔术表演，音响音量还起伏不定，男主角周杰伦的存在感一度被拉低。此外，应援荧光棒还字迹模糊，无法发光。高期待和实际的落差引发歌迷热议，带动相关话题登上微博热搜榜，阅读量超 4.5 亿次。不久前。周杰伦的线上歌友会最高，同时在线人数超 1,129 万，总点赞数超 10.5 亿。新专辑《最伟大的作品》发售后也同样高热，但始终伴随着划水的讨论。随着演出市场涌现出越来越多的实力唱将，歌迷对内容质量也有了更高的期待。演唱会的品控究竟由谁来把关？歌迷投诉话题阅读量超 4.5 亿次。回围舞台近三年的周杰伦于日前回归，并于新加坡举办了嘉年华世界巡回演唱会首站演出。演出当晚，场馆内座无虚席，周杰伦也为歌迷们带来了经典歌曲《晴天》《稻香青花瓷》《爱在西元前》等，还演唱了《祝我生日快乐》《连名带姓说爱你》《粉色海洋》的歌曲串烧。不仅在社交平台引发热议，带起大批歌迷的回忆杀，还推动近一十首周杰伦歌曲登上多个音乐平台飙升榜单前排。但在一片爷青回的讨论声中，也有负面声音传出：想看的是周杰伦个人演唱会，不是群星演唱会。歌迷赵女士谈到，买了门票和机票到现场，就是为了周杰伦，而不是其他艺人。喜欢周杰伦很多年了，但这次的演唱会确实感觉不如从前。现场送出应援的荧光棒，甚至没电无法发光。
。部分到场歌迷晒出现场视频，并谈到演出过程中穿插了太多其他艺人的驻唱环节和魔术表演。开场音响声音大，稻草人、到周杰伦演唱了又忽大忽小，但也有歌迷对演出效果表示理解。歌迷李丽认为。这些年，为了追周杰伦的演唱会，全国各地跑过许多地方。这次为了追首场，还来到海外，就是为了能够看到偶像在舞台上营业演唱。只要演唱会的氛围到位了，还能在现场和其他歌迷面对面交流，回味青春。其他的都无所谓，依旧期待这组巡回演出接下来的表现。明星划水伤了谁？公开资料显示。早在2016年，周杰伦演唱会就曾因音响问题被 1,700 余人联名要求退钱。此外，北京商报记者也注意到，因演唱会现场表现不佳引发热议的艺人周杰伦也并非个例。此前，女子组合火箭少女曾因团体舞蹈动作不一致划水，成员为此发文道歉。而男子组合 TFBOYS 也曾在组合六周年的演唱会上出现破音、走音、舞蹈动作不到位等问题。歌手杨宗纬也曾因演唱会迟到忘词引来歌迷不满。不久前，周杰伦举办线上歌友会，不仅通过直播演唱多首经典歌曲，还同老搭档方文山连麦互动。公开资料显示。最终直播最高，同时在线人数超 1,129 万，总点赞数超 10.5 亿。而酝酿多年的新专辑《最伟大的作品》于2022年中发售，数字专辑截至目前已售出超700万份，总销售额超2亿元，位列多家音乐平台数字专辑畅销榜榜首。公开资料显示。此前的直播活动，周杰伦曾因嗓音沙哑和高音问题引发观众吐槽，而最伟大的作品豆瓣开分仅七分，远低于此前专辑均分 9.5 分的表现。某票务平台工作人员谈到，巡回演唱会的首场表现往往影响着后续的活动宣发，进而影响演唱会门票的销售情况，而票价的设定需要从艺人影响力。制作团队成本、前期活动效果等多方面考虑，首场演出的口碑对于整个巡回演唱会活动至关重要。演唱会品控谁来管？就像彩虹李演唱的那样，你要离开，我知道很简单，粉丝的去和留也很简单，就靠作品决定。粉丝赵女士谈到。身边太多歌迷已经转向了只听老歌不花钱的佛系追星阶段，希望偶像能越来越好，拿出品质作品来说服市场，而不是一味的寻求多期发展消耗情怀。资深演出运营商赵女士表示，近年来随着新媒体的发展和娱乐方式的增多，观众对于内容质量也有了更高的期待。演唱会是艺人展现个人魅力和业务能力的重要窗口，需要制作团队精心打磨，而不是快餐式打包制作。与此同时，如何跳出粉丝滤镜，找到新的共鸣点，也需要艺人与团队继续探索。明白音乐娱乐创始人王毅认为，一场演唱会的举办需要经过艺人团队、演出商等大小部门进行全流程的规划演练。操作才能成型。登台演出只是其最后阶段，而流程化的产品都存在熟能生巧的规律。疫情因素影响，制作方和艺人团队近三年来活动频率低于从前，难免业务出现漏洞。而艺人方面，歌手的演出状态与个人年龄、体力密切相关，以多年前的业务标准去评定歌手现在的状态并不客观。此外，近年来，大型演唱会少有举办，歌迷对参与这类演出活动存在较高期待，因此对演出效果更敏感，也会放大活动的缺点。王毅进一步谈到，多年积累下的乐坛影响力和粉丝基础依然稳定，因此此番争议对周杰伦及其团队的影响只是暂时的。巡回演出刚刚重启，团队也需要一段时间的调整过程。去推动业务表现回到最佳状态。
。五部超虐心的古装剧，每一部都奉为经典，哪一部最让你意难平？近日，不少观众都被《月歌行》中的情节虐到了，不得不说。虐恋情节真的很能引发观众的共鸣。今天小编盘点了五部经典又虐心的古装剧，看看哪一部是你心中的意义难平呢？《花千骨》豆瓣评分起点二。这部剧于2015年6月9日首播，绝对是不少观众看过的最虐心的仙侠剧之一，同时也是赵丽颖的成名作。讲的是花千骨与师傅白子画之间超越师徒的虐恋爱情故事，想当年可是虐哭了无数观众。这部剧的成功不光取决于剧情和人设，同时还离不开好演员的加盟，霍建华、赵丽颖、蒋欣、张丹峰等几位演员的表现相当优秀。除此之外，更是让林玉芬导演成为炙手可热的名导。东宫，豆瓣评分。起点六，这部剧于2019年2月14日首播，根据同名小说改编而来。虽然在选角之初备受争议，但播出之后却赢得了超高的口碑。讲的是西周九公主小峰与太子李承寅之间的虐恋爱情故事，最终小峰自刎的画面令人印象深刻。当时的两位主演陈星旭、彭小冉。其实还是出道不久的新人，想不到演技和扮相很出彩。除了捧红了两位主演外，还让李慕阁导演成功火出圈，是近几年炙手可热的高质量导演。琉璃，豆瓣评分起点四。这部剧于2020年8月6日首播，是一部虐恋情深的仙侠题材剧，讲的是与丝凤与楚玄机历经无数苦难。饱尝悲欢离合，携手共对腥风血雨，收获成长，演绎地段荡气回肠的仙侠传奇故事。想当初，程毅在这部剧中的哭戏简直是封神了，每一帧画面都好虐心，更是捧红了刘学义、袁冰妍等一众演员。是近几年拍摄相当成功的仙侠虐恋剧，没有追过的小伙伴一定不能错过啊！周生如故。豆瓣评分起点三，这部剧于2021年8月18日首播，又名《一生一世美人谷》，根据同名言情小说改编而来，讲的是战功赫赫的南陈王周生辰与崔氏独女崔时宜发乎情止乎礼的虐恋情深故事。时宜带着周生辰遗言，从城墙一跃而下殉情的画面，让人久久不能平复。不得不说。任嘉伦和白鹿这两位实力派演员直接把角色演活了，至今让很多观众都走不出来。角色魅力之大，让人印象深刻，值得 M 刷。沉香如屑，豆瓣评分 5.9。这部剧于2022年7月20日首播，是今年热度最高的仙侠虐恋题材剧之一。虽然豆瓣评分不是很理想。但这部剧的口碑和收视还是很不错的。最后全员 B 的画面，简直不要太虐心啊！这部剧由杨紫、程毅领衔主演，这两位绝对是内娱九零后演员中最会哭的演员。美强惨简直是这部剧的标杆，为拯救天下苍生而死，直接升华。以上五部超虐心的经典古装剧，你都追过哪几部呢？在评论区留下你的看法吧。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。